yetu ya ubunifu ambapo tunawatambua wa Kenya ambao uh, wanajidhihirisha kupitia talanta mbalimbali na kubuni vitu mbalimbali ambavyo uh, vinawasaidia katika kukimu na kujikimu kimaisha na kuwasaidia wenzao leo tunaangazia ubunifu ambao unahusu uh, matumizi ya plastiki katika kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo tutaelezwa na mgeni wetu uh, hapa studio ni Victor kutoka Nyamira unasemea na, unasema kwamba anategea sana huo mjadala shukrani sana kwa kutazama Shukrani sana kwa kuwa nasi Ishmael Asante. katika sehemu yetu hii ya ubunifu. Kwanza kabisa wazo hili lilianzia wapi na lilitokana na nini? Moja wa kurugenzi wetu katika kampuni ya Korek uh, anaitwa Dr. Agan. Aliweza kuja na ibunifu ya kugeuza plastiki kuwa bidhaa vya kujenga vyumba. Mm. Sa so, aliweza kufanya hiyo research kwa miaka kama kumi hivi mm. alafu ndio akaungana nasi ndio kutoka hapo tukaweza kutengeneza mashini hapa hapa kama mm. Kenya ya kutengeneza hivi bidhaa kuna mmoja na keti labda na kuangalia anauliza mbona plastiki hii ni kwa sababu Nairobi saa hizi tunataka karibu elfu tatu mm. kila siku ambaye asilimia mbili ni plastiki. Taka taka unamaanisha taka asilimia asilimia ta... 12 ya asilimia 12 mbili ya 1000 mm. ambayo hiyo ndo taka ya plastiki ambayo Nairobi yazoa kila siku. Mm -hmm. Lakini asilimia 30 tu ndio ambayo yatengenezwa kuwa bidhaa vingine. Mm. Sasa kwa asilimia sabini hakuna kitu yote ambayo yatendeka. Mm. Mm. Na kuna ule anatazama anasema ah plastiki inajenga vipi inatengeneza vipi pa na vitu kama hivi. Kabla huja tueleza maelezo zaidi wakati wazo hili lilikuja na nyinyi kama miongoni mwa waanzilishi mliona ni kitu ambacho kinawezekana. Ndio. <laughs> Tukiweza kuangalia Millennium Development Goals. Mm. I, kuna tukona matarajio ya kuwa toweza kuwa na affordable housing. Mm kwa sababu Kenya wa Kenya wengi sana hawawezi ku, kuwa na ile pesa ya kutosha mm. ya kuweza kununua nyumba. Mm -hmm. Na kwa sababu ya hiyo ndio tukaangalia tuone jinsi gani tuweza punguza hiyo bei ya kuwezesha kila mkenya kuwa na nyumba ambayo yawezaishi. Mm. Mm. Na ilikuwa rahisi wakati ambapo mlikuwa mkianza mradi huu. Kwa sababu umetuambia utafiti ulichukua miaka kumi. Ndiyo. Kuanza ilikuwa ni rahisi. Ah, la la. la. Mm -hmm. Kwa sababu kwanza kupata mashini ilikuwa ngumu sana. Mm. Uh, hii ni kwa sababu bei ya hizo mashini humo nje kuzileta hapa Kenya ilikuwa gharama milioni ya pesa. Mm -hmm. Alafu pia haikuwa teknolojia ambayo wa Kenya wengi walikuwa wameweza kuizoea. Mm. Sisi ndo waanzilisho hii teknolojia ya kutengeneza vifaa vi, 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 bidhaa vya nyumba mm. huko Kenya. Mm. Na ni kitu ambayo ilibidi saa sisi tuweze kujifunza kutengeneza mashini kwanza, alafu kutoka hapo ndo tuweze kujaribu teknolojia yetu mpya. Mashini yenyewe ilimlitengeneza vipi kwa kutumia nini? E, ilibidi tuanze kujua kuelewa engineering kidogo. Mm. Na kutoka hapo tuliweza kutengeneza mashini, mashini yetu ya kwanza karibu miaka 4 iliyopita. Mm -hmm. e, hizi mashini zinaitwa extruders na baada ya kutengeneza ya kwanza tulianza na kutengeneza nguzo. Mm. Hizi nguzo zinatumika katika uzio na ishara ya barabara. Nguzo ni gani? Nguzo tuko na mm. aina kadhaa. Mm. So kama hii hapa hii ni inchi mbili. Mm. Alafu inaweza kwenda mpaka futi 13. Hiyo hapo imetengenezwa kwa plastiki. Plastiki. Hini. Alafu kisha mnaitumia uh, katika kujenga ishara za barabarani na inatumika kufanya nini kingine? Inatumika kama ishara ya barabara, inatumika kama uzio. Mm. Alafu pia inatumika kujenga vyumba ndogo ndogo kama mm. vya ngombe, mm. uh, kama vya security. Mm. Ndio. Na inaweza kudhibiti Ndiyo yaweza kwenda kutoka tuko na inchi mbili mpaka inchi tano. Na ni, inashikilia kweli kweli. Si kitu ambacho itajengwa alafu kesho ina, inaanguka. La la, yaweza shikilia. <laughs> Kuna viumba ambavyo tulijenga karibu miaka 4 iliyopita mm. na mpaka saa hizi viko imara. Na mlianza utekelezaji miaka 4 iliyopita eh? Ndiyo. Kwa hivyo kufikia sasa kuna mahali ambapo tayari wameanza kushuhudia matunda haya. Ndiyo. Mm. Uh, uh, kama nguzo tume tumeweza kufence karibu Kenya mzima saa hizi. Mhm. Mm Hata katika barabara Thika, Mombasa Road. Uh, 
hizi ndo zinatumika kama ishara ya barabara. Mm. Wengine wote tukipita pale hata halituingia akilini. Kwa hivyo sasa kwa wale ambao wanatazama wanajua baadhi yao wako na hamu ya kujua mnatengeneza vipi. Labda utueleze inachukua nini kutengeneza nguzo kama hizi au paa za nyumba au naona zile tunazita kwa kimombo tiles mnatengeneza pia Ndiyo. inachukua nini taratibu za kutengeneza vitu hivi so kwanza kama ichupa yako ya maji hapa ukimalizia na juta litupa kwenye <laughs> kwa bini la pa, kutoka mm. hapa tuko na mashini zinaitwa crushers mm. so, hizo mashini ndio zita siaga ili plastiki iwe katika hii hi mfumo mm. alafu kutoka hapo tuko na mashini kadhaa ambayo yapitia mm. so kama nguzo tunatumia hizo extruders mm. sasa zinachemshwa kwa moto ya juu sana mm. Mm. zaidi ya 300 degrees mm. kutoka hapo ndo zinakuwa molded into sa kutoka hapo inaweza kuwa nguzo alafu inaweza kuwa paya nyumba inaweza kuwa vitalu vya barabara mm. na ni plastiki yoyote ambayo inaweza kutumika ama kuna plastiki kuna ambayo... aina kadhaa ya plastiki mm -hmm. uh, kuna aina kama HDPE hiyo ni high density mm -hmm. kama hizi mitungi vya maji mm -hmm. ndo mm -hmm. alafu hii chupa hii inaitwa PET mm -hmm. tuko na aina kadhaa zaidi ya aina 30 mm -hmm. sasa kenye mfumo wetu tumeweza ku, kuweza kuchagua aina kadhaa ya plastiki kutengeza bidhaa kadhaa ya vijenzi na kwa sababu naona hapo kuna mchanganyiko wa rangi. Hizo ni plastiki ya aina tofauti au Ndiyo. ni bi, e, e, bidhaa nyingine ambazo mmezitumia katika mchanganyiko huu? Hii ni aina kadhaa ya plastiki. Yeah. Sasa kuna sana hii ni ile naweza naona ile rangi ya yellow pale kuna green kuna eh naam hiyo ni ini HDP. Mm. Ini high density ambayo inatokana na vitu kama mitungi. mitungi. Mm. Alafu sasa mkisha pasua hivi kwa vipande vidogo vidogo uh, hiyo plastiki. Kuna vitu vingine ambavyo mnaviongeza pale ili kupatia uzito uh, vitu ambavyo mnavitengeneza. Ndiyo. Mm. Uh, uh, kwa mfano kama tunataza nyumba mm. na vitalu vya barabara tunachanganisha pia mchanga mm. ili ipate ile udhibiti mm. udhibiti ya kuweza ku example, kama hizi vitalu vya barabara mm. unaweza kuinua ndio mtazamaji apate kuona mm. vitalu hivi tunaziita rombas mm. so, kama hii yaweza kudhibiti tani 40 mm. so, mm. tunaweza kuitumia kama kwa office park mm. ama barabara za nyumbani mm. rural roads mm. ndio kwa hivyo inatumia plastiki nyingi sana. Asilimia kubwa zaidi ni plastiki Asilimia au ni mchanga. Asilimia kama 40 45 mm -hmm. ni plastiki. Hapo pengine mnaongeza mchanga. Tunaongeza mchanga, tunaongeza rangi, mm. alafu pia kuna zile stabilizers mm -hmm. ya kuipea finish nzuri. Mm. Rangi ni ya nini? Rangi kama wataka rangi nyekundu, nyeusi. Mm, nyeusi vile yeah. mbavo naona pale. Ndiyo. Mnakoroga pale mnachanganya. Ndiyo. Mnafurahia kazi kazi hii like mnaona matunda yake yanawaridisha ni kitu ambacho kimewafikisha mahali ambapo mlitarajia eh, kufika Ndiyo, tumeweza kushinda awards kadha mm -hmm. karibu zaidi ya 30 mm -hmm. juu ya hii teknolojia na ni kitu ambayo kila siku tukiamka kwa sababu imeweza ku, kuwapa vijana mm -hmm. vijana karibu mia tatu wa msini mm. mfumo wa ajira. Mm. So ni kitu ambayo kila asubuhi tukiamka kama wakurugenzi tunafurahia ile kazi tunafanya. Ni hapa jijini tu ambapo mmewaajiri hao mia tatu au ni kote nchini? Sasa hizi ni hapa jijini Nairobi mm. na towns karibu na Nairobi pia. Mm. Kama Machakos na Nakuru. Mm. Kwa hivyo Uh, hizi plastiki mnazizoa wenyewe au ni watu wanaleta kwa sababu labda kuna yule ana vibuyu vyake pale nyumbani anasema eh haja, hakujua atavitumia vipi kwa hivyo mnatoa wapi plastiki ambazo mnazitumia kwa sababu umesema ni tani ngapi ambazo zinatumika kutengeneza kipande kama hiki kipande kama hiki tunatumia asilimia plastiki kama kilo mm. kilo moja peke yake mm -hmm. lakini kwa mwezi tunatumia plastiki tani kama 150 mm. mbili kwa hivyo mnatoa wapi tuko na vikundi vya jamii mm. karibu 13 saizi mm. hii vikundi viko na vijana kama 15 kwa kila kikundi mm -hmm. uh, hawa vijana tumeweza kuwapea hizi mashini zinaitwa crushers mm. sawa so, wanaweza tumwafunza jinsi ya kuchagua aina ya plastiki kama mm. ni HDPE ama mm. LDPE mm. alafu waweze kuziosha 
alafu wasisiage kama vile unavyoona hapa mm. kutoka hapo sasa ndio wanaleta katika kampuni yetu alafu kuna bei kadhaa ambayo tumekubaliana nao mm. ili kununua plastic. Mm. Kwa hivyo ina taratibu nyingi kutengeneza ina taratibu nyingi kwanza kuna kukusanya kuna kuna kuchagua kuna kusanya ndio alafu kuchagua kuchagua mnaeka kando ndiyo. zile ambazo zina high density na low density, high density, low density kando. PET ndio alafu usafishaji alafu usafishaji ndio alafu sasa kuna kupasua kwa vipande vidogo vidogo alafu alafu mm. toka hapo sasa ndio kuyeyusha akabla um, kuyeyusha sasa mm, ndio wanatuletea mm, sisi mm, katika mfumo alafu tuna, tuna watu ambao wataangalia quality standards mm, kutoka hapo ndio yeyushwe ndio iweze kumuldiwa ebe iwe nguzo ama iwe paa na, na katika uzaji ina gharama gani kama mimi mwenyewe ningependa nyumba yangu iwe na paa ambazo zimetengenezwa kupitia muundo huu inaandika rimu nini uh, kwa mfano kama paa ya nyumba mm. so tile moja ni shilingi mia moja mm. Mm, pesa ya Kenya alafu ukizichukua tile kumi utapata one square meter mm. na hiyo ni shilingi elfu moja mm. ukiangala na bidhaa kama vile vya clay mm. ama stone coated hii hapa ni asilimia thelathini mm, chipa ukikompea na hizo mm. kwa sababu stone coated utapata kutoka shilingi elfu moja mia saba kile utapata kutoka shilingi 1400. Mm. Mm. Kwa hivyo tuseme studio kama hii mahala ambapo tupo kwa hivi sasa mm. itanigarimu pesa ngapi kuweka pa hapa? Kama hii itachukua kitu kama ini 20 30 square meters mm. kitu kama itachukua ini shilingi 1030. Peke yake ikilinganishwa na bidhaa nyingine ambazo zinatumika. Mm. Na katika huo muundo na kupitia harakati hizi kuna wale ambao wanataka kununua ndio lakini wanatilia shaka. Kuna wengi ambao mnapatana nao ambao wana wanaogopa ai hii itafanya kweli au itaharibika haraka au labda nyumba yangu itashika moto. <laughs> kuna wale ambao wanawaeleza wana wasiwasi wao kabla ya kununua. Ndio, mm. uh, kuna ndio watu kuna wengine walikuwa na uoga lakini baada kuona wengine wao wameanza kununua uh, kuna ile ikawapa mutisha kuanza kujaribu hizi hizi mm kama kuna kuna faida kadhaa weza pata kutumia bidhaa kama hivi mm. kwa mfano ukitumia nguzo yetu ya plastiki huwezi pata hizi vidudu vyaitwa termites mm. vikikula nguzo hiyo alafu pia kwa kutumia paa yetu pia maji ni safi kunywa alafu kwa sababu haina asbestos mm. asbestos ni zile kemikali ambayo yafanya huwezi kunywa maji mm. alafu pia bei bei yake nzuri na ni bidhaa ya kudumu mm. haipotezi rangi mm. kisa kuangalia plus tumekuwa na plastiki kwa zaidi ya miaka hamsini. Mm. haiendi pahali mm. na pia hizi havivi chomeka kwa sababu zimetumika temperatures kama over 300 degrees mm. moto wa kawaida ni 96 degrees ya mm. gas mm. so ni kitu ambayo ni ya kudumu ukiweka saizi wa jukuu wako eh, wataweza kuishi tujaribu tuweza jaribu kuna reward ya 10000 <laughs> <laughs> kwa hivyo inadumu haiwezi kuyeyuka unajua la kwanza mimi nilipopata wazo hili nikaanza kuuliza ah na kuyeyuka je kwa sababu unapoweka plastiki kwenye moto inayeyuka haraka Laki, lakini sasa hapo na. tuko na mchanga mm. mchanga naturally ni fire retardant so na mchanga utumika kuzima moto mm. so haiwezi moto hizi chomeka hata, hata tuseme hata kwa bahati mbaya moto umezuka hapa hata petroli saizi haiwezi chomeka Naam, mtazamaji ni ubunifu ambao umetokana na Wakenya. Ni Wakenya wenyewe. Si Fikra za Wakenya hamkuiba hili wazo kutoka kwa wengine. Na tukiangazia jumbe ambazo zimeelekezwa kwetu na watazamaji na maswali ambayo wanayauliza ni soko ambalo mngependa kulipanua lifike mashinani kwa sababu jinsi ambavyo ulianza kwa kusema hata mojawapo ya uh, ajenda kuu nne za serikali ni kuhakikisha kila mkenya ana ma, mahali ambapo wanaishi mahali ambapo wanaita nyumbani. Kwa hivyo ni kitu ambacho labda mnapania kukisambaza na kukielekeza katika maeneo mengine ya nchi. Ndio, uh, mm. kwa saizi tuwatojaribu kufika katika miji ya Kisumu na Mombasa. Mm. Tunatafuta retailers so kama mm. kuna watu ambao wanataka ku stock hizi bidhaa mm. zetu mm. uh, wako open kuwalisiliana nasi. Mm. Na kuna mtazamaji ameuliza swali zuri sana hapa. Ilikuwa limenitoka 
nitakuwa nikielekeza kwako uh, muda sio kwa mrefu lakini unaweza kuliwazia anasema jukwaa la KTN niko na swali kwa hayo mabati unatumia misumari ya kawaida ama kuna misumari yake ya kutumia na je nitaweza kuyapata hapa Keroka ama bado hayajafikishwa nyamira na kisi ni Vincent kutoka Keroka ambaye amesema kwamba yuko nasi hadi mwisho shukrani sana kuna wengi pia ambao wameuliza watapata vipi bidhaa hizi lakini hilo la misumari nilikuwa sijaliwazia sana tutakuwa tukirudi na jibu muda kwa mrefu siende mbali